హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బొడ్డుతాడుని భద్రపరచడం అనే మన హిందూ సాంప్రదాయం గురించి తెలుసుకుందాం గర్భంలో ఉన్న శిశువు బొడ్డుతాడు ద్వారానే తల్లి నుంచి పోషకాలను తీసుకుంటుంది బొడ్డుతాడులో స్టెమ్ సెల్ల అనే మూలకణాలు ఉంటాయని దానిని భద్రపరచాలని ఇప్పుడు అనేక ప్రకటనలు చేస్తూ స్టెమ్ సెల్ బ్యాంకుల పేరుతో కొత్త కొత్త సంస్థలు పుట్టుకొస్తున్నాయి నిజానికి ఈ బొడ్డుతాడును దాచాలన్న ఆలోచన సనాతన హిందూ ధర్మానిది మన సనాతన ధర్మం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో పదహారు సంస్కారాలు నిర్వహించాలి ఇవి పుట్టుక ముందు నుంచి మరణం తర్వాతి వరకు ఉంటాయి వీటిలో ఒకటి జాతకర్మ ఇది బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పదకొండు రోజులకు చేసే సంస్కారం పూర్వం ఈ సమయంలోనే బొడ్డుతాడును తీసి మంత్రించి రాగి తాయత్తులో చుట్టి భద్రపరిచేవారు దానికి ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉండి ఉండొచ్చు జిహాదీలు ఆంగ్లేయుల దండయాత్రల్లో భారతదేశం చాలా విజ్ఞానాన్ని కోల్పోయింది ఆ క్రమంలోనే ఈ బొడ్డుతాడును భద్రపరిచే ప్రక్రియను హిందువులు కోల్పోయి ఉండవచ్చు తత్ఫలితంగా ఇప్పుడు దాన్ని వెండిలో చుట్టించి భద్రపరచడం వరకు మాత్రమే మిగిలింది ఇలా ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుందంటే ఆంగ్లేయులు దేశం మీదకు దండెత్తే నాటికి మన దేశంలో అన్ని శాస్త్రాల్లో విశేషమైన పరిశోధన జరిగింది పదిహేడు వందల నలభైవ సంవత్సరంలో డాక్టర్ దామస్ క్రూసో అనే ఆంగ్లేయుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సర్జన్ బెంగాల్లో పర్యటించాడు అతని పర్యటనలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగు చూసింది భారతదేశంలో అమ్మవారు అంటే చికెన్ పాక్స్తో చనిపోయే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా దాదాపు లేని విధంగా కనిపించింది ఈ విషయమై తన పరిశోధన మొదలుపెట్టాడు బెంగాల్లో ఒక సాధారణ మంగళ వైద్యుడు ఒక చిన్న సీసాలోని ద్రవ పదార్థాన్ని సూది ద్వారా శరీరంలోకి ఎక్కించడం చూశాడు అతను ఇంటింటికి తిరిగి ఇలా చేస్తూ ఉండటం దామస్ క్రూసోకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది అతనిని పిలిచి వివరంగా అడిగాడు ఆ వైద్యుడు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో ప్రవేశపెట్టాడు భారతదేశంలో చికెన్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్తో మరణాలు లేవు భారతీయ వైద్యులు దీనికి విరుగుడు కనుగొన్నారు వారు చికెన్ పాక్స్ వచ్చిన వారి పుండ్ల రసం నుంచి రసిని తీసి నిల్వ చేసేవారు తర్వాత కొద్ది మొత్తంలో ఈ రసిని బాగున్న వారి శరీరాల్లోకి ఎక్కిస్తారు దానితో శరీరంలో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని చెప్పాడు దీనివల్ల మనకు విసదసమయ్యే విషయాలు మూడు రోగ నిరోధక శక్తి మన శరీరానికి ఉంది అనేది భారతీయులకు తెలుసు చాలా చిన్న మోతాదులో రోగక్రిములను శరీరానికి ఇస్తే ఇక జన్మలో ఆ రోగం బారిన పడకుండా ఉంటారని తెలుసు వ్యాక్సిన్లకు మూల సిద్ధాంతం ఇది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి మన భారతీయులకు అవగాహన ఉంది మామూలుగానే రోగ నిరోధక శక్తి వ్యాక్సిన్లు యూరోపియన్లు కనుక్కున్నారు అని అంటూ భారత్ పైకి విదేశీయులు దండెత్తకపోతే మనకే దిక్కు ఉండేది కాదు అంటున్నారు హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ వివరాలు తిరగవేయండి మనకింకా ఇలాంటి విషయాలు చాలా బోధపడతాయి అయితే ఇప్పుడు మనం బొడ్డుతాడును వెండి తాయత్తులో చుట్టించి మొలకు కట్టడం వెనుక కూడా విజ్ఞానం ఉంది మొలతాడు వెండిది కట్టేవారు ఇప్పుడు అది అనాగరికమని ప్రచారం చేశారు కానీ అసలు విషయం ఇది పిల్లలకు వెండి మొలతాడు కట్టడంలో సైన్స్ లోహాలకు శరీరంపై ప్రభావం చూపే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందని గుర్తించిన వారు మన పురాతన హిందువులు ఈ సంస్కృతి ప్రతి చిన్న విషయం మీద చాలా లోతైన పరిశోధన చేసింది వెండిని శరీరంపై ధరించినప్పుడు అది చలువ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది అదే బంగారం అయితే ఉష్ణగుణం కలిగి ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఉష్ణగుణం అవసరమో ఎక్కడ శీతల గుణం అవసరమో మన పూర్వీకులకు బాగా తెలుసు విషయంలోకి వస్తే స్త్రీ పురుష శరీర నిర్మాణం చూసినప్పుడు పురుషులకు వృషణాలు శరీరం బయట ఉంటాయి వాటి ఉష్ణోగ్రత సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత కంటే రెండు డిగ్రీలు తక్కువగా ఉంటుంది అది పురుషుల్లో వీర్యోత్పత్తి చేస్తాయి ఈ వృషణాలు ఎప్పుడూ కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతకు లోనవ్వకూడదు అలా అయితే వీర్య ఉత్పత్తి మీద వీర్య కణాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇవి అధిక ఉష్ణోగ్రతకు లోనవ్వడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి అయితే ఎప్పుడైతే మొలకు వెండి మొలతాడు కట్టుకుంటామో అప్పుడు ఆ లోహ ప్రభావం వల్ల ఆ శరీర ప్రాంతంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత సాధారణ స్థాయికి రావటం కానీ అదుపులో ఉండటం కానీ జరుగుతుంది అయితే వెండి మొలతాడు కొనే స్తోమత లేకపోవటం చేతనో లేక అది అనాగరికమని భావించడం చేతనో ఇప్పుడు కేవలం వెండి తాయత్తులో బొడ్డుతాడు ఉంచి మొలతాడుకు కడుతున్నారు అలా వెండి తాయత్తు కట్టడం వెండి మొలతాడు కట్టడం అనాగరికమేమి కాదు బంగారు మొలతాడు కట్టు కట్టకపోవటానికి కారణం మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది బొడ్డుతాడులో ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్ను అనేక రోగాలకు నివారణకు చికిత్సకు వాడతారు అయితే కేవలం రాగి తాయత్తులో కట్టినంత మాత్రం చేతనే ఆ కణాలను భద్రపరచలేము నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వంటి వాయువులను ఉపయోగించి అతి శీతలు ఉష్ణోగ్రతల్లో భద్రపరచడం చేత వాటిని పరిరక్షించవచ్చు కానీ ఇప్పుడు అది పెద్ద వ్యాపారం అయిపోయింది రోగం వస్తుందో రాదో తెలియదు కానీ రోగం వస్తుందన్న ముందే భయపెట్టి అధిక మొత్తంలో సొమ్ము చేసుకోవటం కోసం స్టెమ్ సెల్ బ్యాంకులు తెరవటం నిజంగా బాధాకరం ధర్మం మీద ఆయుర్వేదం మీద నమ్మకం ఉండి దేశభక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో సనాతన ధర్మం కోల్పోయిన ఈ స్టెమ్ సెల్ వైద్యాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలి తాయత్తు మహిమ తావీజు మహిమ అనే పదం యొక్క అర్థం తెలుసా మనకి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తాయత్తుని మనం చాలా అవహేళన చేస్తున్నాం వెక్కిరిస్తున్నాం గతంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు ఊడిన బొడ్డు 
తాయెత్తులో పెట్టి మొలతాడుకు కట్టేవారు దానికే మరో పేరు బొడ్డు తాయెత్తు మందులు లేని వైద్యానికి అందని ఎన్నో రోగాలు ఈ బొడ్డును అరగదీసి నాకిస్తే తగ్గేవి ఎవరి బొడ్డు వారికే పనికొచ్చేది కనుక దాన్ని వారికి అందుబాటులో ఉంచడం కోసం చాలా తేలికైన ఖర్చు లేని పని ఒక తాయెత్తు చేసి దానిలో ఎవరి బొడ్డుని వారికి పెట్టి మొలకే కట్టేవారు స్తోమత ఉన్నవారు వెండి తాయెత్తులు చేయించుకునేవారు లేనివారు ఏ రాగివో వాడుకునేవారు ఏ మందుకు తగ్గని వ్యాధి ఎలా తగ్గిందంటే తాయెత్తు మహిమ అనేవారు ఈ తాయెత్తు మహిమ అనే పదానికి అసలైన అర్థం ఇదే ఈ బొడ్డుతాడును పరీక్షించి వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో రాబోయే వ్యాధులను గుర్తించవచ్చట కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు మూలకణాలు చికిత్స చేస్తారు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి తోబుట్టువులు మూలకణాలు అవసరమవుతాయి అన్ని సందర్భాల్లో తోబుట్టువులు అందుబాటులో ఉంటారని అనుకోము ఎవరి జీవితం ఎప్పటికి ముగుస్తుందో చెప్పలేరు అందుకే బొడ్డుతాడును దాస్తే అది ఆ వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో అవసరమవుతుంది అది కూడా ఆ వ్యక్తి దగ్గరే ఉంటే ఆ పాస్త సమయంలో వెతికి అవసరం ఉండదు త్వరగా దొరుకుతుంది మారిపోయే అవకాశం ఉండదు అదే కాక వెండిలో చుట్టించి కట్టడం వెనుక ఆయుర్వేదం కూడా దాగి ఉంది ఆధునిక సైన్స్ కూడా దీనిని నిరూపించి ఈ స్టెమ్ సెల్ క్యాన్సర్ జుట్టు ఊడిపోవటం కిడ్నీ రక్త సంబంధ వ్యాధులను ఎముకల సమస్యలకు ఇలా ఎన్నో అంతుబట్టని ఒక పట్టాన తగ్గని రోగాలకు కూడా పనిచేస్తుందని ప్రచారం చేసుకుంటూ వాటిని భద్రపరచడానికి బ్యాంకులు తెరిచి కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఇవాళ ఒక బొడ్డుతాడును భద్రపరచడానికి ఒక బ్యాంకు లాకర్ అదే సుమారు ఇరవై వేల రూపాయలు అవుతుంది ఆ అవసరం లేకుండా తాయెత్తులో పెట్టుకుని మొలకు చుట్టుకుంటే అనాగరికమైంది అవహేళన చేయబడుతుంది వెక్కిరించబడుతుంది అవును బట్ట కట్టుకోవటమే అనాగరికం అనుకున్నప్పుడు మొలతాడు దానికి ఒక తాయెత్తు మరింత అనాగరికమే అవుతుంది కదా అంత ఉపయోగమున్న బొడ్డుని ఒకరిదొకరికి మారటానికి ఆస్కారం లేకుండా తాయెత్తులో పెట్టి ఖర్చు లేకుండా మొలకు కట్టుకోవటం అజ్ఞానం ఒకరిది మరొకరికి మారే అవకాశమున్న లాకర్లలో పెట్టి ఖర్చు పెట్టి దాచటం విజ్ఞానం